गतजन्माचा शोध गतजन्म प्रवेश एक उपचार पद्धती म्हणून त्याचा आपण कसा आजपासून विचार करणार आहोत रिग्रेशन म्हणजे आधीच्या स्थितीला जाणं म्हणजे भूतकाळातल्या काही घटना ठरवून आठवणं पास लाईफ रिग्रेशन म्हणजे पूर्वजन्मामध्ये प्रवेश करणं किंवा गतजन्मांचा अभ्यास शोध आपल्या आपल्या मेमरी मधून घेणं आता कुणी म्हणेल की कशासाठी याचं सगळं करायचं पण मूळ कारणांचा शोध घ्यावा लागतो आपल्या आयुष्यामध्ये घटना घ घडणाऱ्या सगळ्या घटनांचा एक कार्यकारण भाव असतो कुठल्याही पद्धतीने आपल्या मेंदूमध्ये असलेल्या मेमरीमधून आपल्या आयुष्यात घडणाऱ्या घटना रिपिटेटिव्ह ॲक्शननी आपल्याला अनुभव देत असतात त्या सगळ्यांचा हा जो लेखाजोखा आहे तो आपल्या अव्यक्त मनामध्ये असतो आणि म्हणून आपण ह्या पद्धतीने त्याचा शोध घ्यायचा असतो आपल्याला संपूर्ण वेगवेगळ्या पद्धतीनी ज्या मेमरीज आपल्या मनामध्ये साठून राहिलेल्या असतात त्या सगळ्यांच्या एक अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या चिप्स आपल्या सगळ्या सेल लेवलवर म्हणजे पेशी लेवलवरती घट्ट धरून असतात अशा पद्धतीचं हे अंडरस्टँडिंग असल्या कारणामुळे या पद्धतीने येते सात दिवस ह्या थेरपीचा विचार करायचा आहे या थेरपीचा विचार करताना लॉजिकला थोडंसं आराम द्यायचा आहे आपल्या कारण वेगवेगळ्या पद्धतीच्या इमॅजिनेशन्सकडे आपण जाणार आहोत पूर्वस्मृतींमध्ये अडकलेल्या काही ज्या ऊर्जा असतात त्या काही चांगल्या असतात सकारात्मक असतात काही नकारात्मक असतात त्यामुळे त्याच्या दोन्हीशा मुळाशी जाऊन आपण आपल्या आयुष्यातले सकार आणि नकार ह्या वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याच्याकडे पर्स्पेक्टिव्हनी पाहून बदल करू शकतो ही ह्या थेरपीची बेसिक अंडरस्टँडिंग आहे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इमॅजिन कशाला करायचं आत्ता आमच्याकडे जो काही सगळा प्रकार चालला तो काही कमी चालला का अशा पद्धतीचे उद्वेगाचे विचार नक्कीच येत असतील सगळ्यांच्या मनामध्ये परंतु तरीसुद्धा थेरपी म्हणून जिथे स्वीकार आहे तिथे उपचार सुरू होईल आणि असं काही नाही आहे की काही काही जणांच्या आयुष्यामध्ये तसं बघायला गेलं तर खूप काही गंभीर सांगण्यासारखं घडलेलं पण नसतं किंवा तशा त्यांना स्मृती नसतात हा सुद्धा त्यांच्या एक स्वभावाच्या प्रवासाचाच भाग आहे परंतु तरी सुद्धा छोट्या छोट्या कंपल्सिव्ह बिहेवियर्स काही व्यसनं आहेत काही राग आहेत काही अहंकार आहेत लोभ आहेत काही पद्धतीचे पजेशन्स आहेत या सगळ्यांमुळे सुद्धा आपल्याला वेगवेगळ्या शारीरिक व्याधी होऊ शकतात आणि केवळ म्हणूनच आपण थेरपी म्हणून या सगळ्या विषयाकडे वळायचं आहे अनेक लोक स्केप्टिक असू शकतात आत्ता सुद्धा सायन्स बेस त्यांना ठाम अशी उत्तरं हवी असतात परंतु त्या उत्तराकडे जाण्यासाठी सुद्धा हा एक मार्ग सोपा पडू शकतो प्रत्येक माणूस आपल्या जाणीवांच्या पातळीनुसार स्मृतींचा वेगवेगळ्या पद्धतीने अनुभव घेत असतो आपल्या आयुष्यामध्ये त्यामुळे ह्या मनपटलावर आपल्या ज्या पद्धतीचे रेकॉर्डिंग्ज आहेत त्यांचा थोडासा अधिक जाणीवेच्या स्तरावरून म्हणजे तंद्रावस्थेमधून आपण थोडासा अनुभव घेऊन जर वेगवेगळ्या पद्धतीच्या स्मृती जागवल्या तर आपल्या आत्ताच्या असणाऱ्या शारीरिक विकारांवरती आपण सहजी मात मिळवू शकतो ह्या पद्धतीच्या खूप एका चांगल्या सात्विक होलिस्टिक अंडरस्टँडिंगनी आपण येते सात दिवस या विषयाकडे पाहायचं आहे साधारणपणे ह्या पद्धतीच्या आठवणी आठवण्यासाठी आपल्याला काय काय पद्धतीचे अनुभव येऊ शकतील रिग्रेशनमध्ये याच्याकडे बघताना काहींना दृश्य दिसतात म्हणजे अगदी म्हणजे समोर असं आपण सिरियल कशी बघतो कोचावर बसून आपल्या समोर टी व्ही चालू असतो आणि त्यांनी जे काही दिग्दर्शकांनी निर्मात्यांनी घडवलेलं आहे ते सगळं आपण जसं चित सिनेमासारखं किंवा चलक चित्रासारखं बघतो सिनेमा किंवा पिक्चरसारखं सिरियलसारखं तसं दिसू शकतो काहींना ध्वनी नुसते आवाज काही वेगळ्या पद्धतीचे ऐकू येतात काहींना स्पर्शाचं एक भान येतं काहींना गंध येतात वेगवेगळ्या पद्धतीचे ते त्यावेळेला त्यावेळेच्या आपल्या स्मृतींना काय पद्धतीने आपल्याला दर्शन द्यायचं आहे ते ते ठरवत असतात गतिबोधक म्हणजे काय नॅस्थेटिक एक फिलिंग येतं आपल्याला कुठेतरी प्रवास करतो आहे तरंगतो आहे उडतो आहे किंवा पाण्यात पोहतो आहे अशा पद्धतीचं काहींना भावनांच्या पद्धतीने ह्या सगळ्या पद्धतीचा अनुभव येऊ शकेल काहींना जनरल एक अंडरस्टँडिंग अवेअरनेस असं एक म्हणजे जाणीव होईल कुठेतरी जाणीवेच्या पातळीवर काहीतरी जाणवेल आणि प्रचिती येऊ शकेल आणि आता काही घटनांच्या स्मृती ठळकपणे का आपल्या मनावर नोंदल्या जातात आणि आपल्याला त्याचे काय परिणाम होतात हे बघू स्मृती नोंदल्या जाण्याची कारणं आणि त्याचे परिणाम बऱ्याचदा पूर्वजन्मात घडलेल्या काही घटनांचा आपल्या मनावर आणि आपल्या आयुष्यावर बऱ्यापैकी खोल परिणाम झालेला असतो राग द्वेष खंत मोह वचन वेगवेगळी करार अशा संख्य गोष्टींचा साठा मरेपर्यंत माणसाच्या मनात राहतो हे असं अनेक जन्मात घडत आलेलं आहे 
आणि मग त्या ओझ्यासकट प्रत्येक जन्मात आत्म्याचा मात्र प्रवास पुढे सुरूच आहे आणि ह्या सगळ्यामध्ये मी अजूनही काही चित्र तुम्हाला हे लेक्चर झाल्यानंतर पाठवते आहे आजच त्याच्यामध्ये असं आहे की वेगवेगळ्या पद्धतीने पंचमहाभूतांनी बनलेलं हे जे शरीर आहे त्याचे चार तत्व अनंतात विलीन होतात परंतु पाचवं तत्व जे वारा म्हणजे वायू तत्व आहे चंचल आणि जे अबाधित आहे अशा पद्धतीचं स्मृती हे जे तत्व आहे ते आपल्याला सगळ्या जन्मामध्ये सोबत करतं हे अंडरस्टँडिंगमध्ये लक्षात घ्यायचं आहे आणि मग जेव्हा आपण पूर्वस्मृती जागवतो तेव्हा आपली पूर्वकर्म आणि त्यांचे दृश्य अदृश्य परिणाम हे आपल्याला दिसून येतात सजीव वस्तू ही वैश्विक ऊर्जेचा भाग आहे यातली थोडी ऊर्जा प्रत्येक जन्मातल्या त्रासदायक आठवणींचा निचरा करण्याचा अथवा तिचं शमन करण्याचा प्रयत्न करण्यात खर्ची पडत राहते अडकून पडते आणि मग याचा परिणाम वर्तमानात शारीरिक भावनिक मानसिक आणि आध्यात्मिक अशा स्वरूपामध्ये आपल्या जडणघडणीमध्ये आपल्याला दिसतो आपल्या आत्मा पहिल्या तीन मिती म्हणजेच आकाश स्पेस काळ टाईम आणि पृथ्वीची चुंबकीय शक्ती अर्थ ग्रॅव्हिटी पार करून चौथ्या मितीत क्वांटम व्हायब्रेटरी लेवलवरती जाऊ शकतो चौथ्या मितीत भूत वर्तमान आणि भविष्य समान पातळीवर असतात साधारणपणे इक्वॅलिटीवरती आपण त्याचा अभ्यास करू शकतो गतजन्मात प्रवेश केल्यावर जर आपण मितीत जाऊ शकलो हे मिडल ट्रान्स लेवलला शक्य होतं म्हणजे लोक तुम्हाला विचारतील शंका बोलता बोलता सगळे विषय सुचतात त्याप्रमाणे सांगते विषय तसा खूप मोठा आहे जसजसं शक्य तसं कव्हर करू की भीतीदायक तुम्हाला काही आत्तापर्यंत शेअरिंग्ज असतील की बापरे गतजन्मात नेतात आणि मग आपल्याला तिथेच ठेवतात असं काही नसतं किंवा तुम्हाला काहीतरी जादूटोणा करतात तुम्हाला हिप्नोटाईज करतात अशा पद्धतीचं पण नसतं हिप्नोसिस ही एक मेथड आहे ज्या मेथडनी आपण आत्ता शिकताना हिलरकडून किंवा पास लाईफ रिग्रेशन थेरपिस्टकडून आपण सूचना घेणार आहोत पण कालांतराने ज्या ऑडिओज आणि व्हिडिओजच्या मदतीने तुम्हाला मी सल्ला देणार आहे वेगवेगळ्या पद्धतीच्या रिग्रेशन स्वतः स्वतः कंडक्ट करण्याच्या म्हणजे कानामध्ये हेडफोन घालून त्या पद्धतीच्या सूचना घेत आपण आठवणींच्या प्रदेशात कसं जायचं आहे ते हळूहळू आपण ह्या सात दिवसामध्ये सराव करणार आहोत तर ह्या मितीमध्ये मिडल ट्रान्स म्हणजे आपण आत्ता जे तुम्ही माझं हे पाहताय किंवा मी तुमच्याशी बोलते हे संपूर्णपणे अलर्ट अवस्थेमध्ये आपण करतोय त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या पद्धतीच्या वेव्ह आपल्या ब्रेनच्या कशा चालतात मिडल म्हणजे आता फक्त तुम्ही असं डोळे मिटून असं ध्यान केलं किंवा ओंकार म्हणाला मी तुम्हाला डोळे मिटायला सांगितले की ताबडतोब बाहेरच्या जगाशी आपला संपर्क बंद होतो आणि एका वेगळ्या तंद्रावस्थेमध्ये पटकन आपण शिरू शकतो म्हणून डोळे नेहमी बंद करायला ध्यानावस्थेमध्ये प्रार्थनेमध्ये सांगतात किंवा कुठलेही खूप उच्च दर्जाचे आपले जे अनुभव आहेत ते आपण नेहमी डोळे मिटूनच घेतो यामुळे डोळे मिटल्यानंतर एक वेगळ्या पद्धतीचं जाणीव असते आपल्याला की आपण कुठे बसलो आहे आपल्या आजूबाजूला काय आहे हे सगळं माहिती असतं परंतु खूप जास्त त्याचं दिसत नसतं पण हळूहळू जर तुम्हाला झोप यायला लागली म्हणजे हळूहळू जर एक आपण म्हणतो ना एक डुलकी आली मला बसल्या बसल्या तर ती जी डुलकी असते ती येण्याचा जो आधीचा पोर्शन असतो ते मिडल तंद्रावस्था असते म्हणजे पटकन एखादं दार वाजलं फोन वाजला तर तुम्ही पटकन डोळे उघडून अलर्ट होऊन ते घेता म्हणजे असं बै बेशुद्ध अवस्थेत नसता परंतु त्याला मध्य तंद्रावस्था असं म्हणतात म्हणजे एक ग्लानी ह्या अवस्थेमध्ये माहिती आहे की आपण कुठे बसलो आहे कुठे सोफ्यावर आहोत बेडरूममध्ये आहोत कुणाच्या दुसऱ्यांच्या घरी आहोत किंवा खुर्चीत आहोत हे सगळं माहिती असतं परंतु त्याची जाणीव न करून घेता एका वेगळ्या सुखद तंद्रीची एक अवस्था आपण एन्जॉय करत असतो त्या तंद्रावस्थेमध्ये हे रिग्रेशन काम करतं आणि संपूर्णपणे झोप लागली जर तर आपल्याला हिलरचे किंवा पास लाईफ रेग्युलेशन थेरपीच्या सूचना जरी ऐकू आल्या नाहीत तरी सबकॉन्शियस माइंडनी ते ऐकलेले असतात त्यामुळे बऱ्याच जणांना शिबिरामध्ये असा अनुभव येतो मला प्रत्यक्ष शिबिरामध्ये की काही जण व्यवस्थित डाराडूर म्हणजे अगदी घोर घोरण्या एवढं झोप लागते त्यांना कारण त्यावेळेला त्या पद्धतीच्या वृत्तीची तिकडे गरज असते त्यामुळे घाबरायचं नाही किंवा काही लोक बरेच तक्रार करतात की अहो मॅडम आम्ही झोपूनच गेलो आम्हाला तुम्ही काय बोलत होता ते कळलंच नाही पण त्यावेळेला याचा अर्थ झोपेची गरज आहे त्यावेळेला झोप झाली नाही पुन्हा एकदा अशाच पद्धतीचा रिग्रेशनचा अनुभव वारंवार घेऊन आपण त्या पद्धतीच्या समस्येकडे पाहू शकतो त्यामुळे काळजी करण्याचं कारण नाही साधारणपणे आपले अडथळ्यांचे जे प्रकार असतात आपल्या आयु स्वभावातल्या किंवा बेसिक नेचरमधल्या त्यांचं कार्मिक असतं वाईट अथवा चुकीच्या कर्मामुळे उड उद्भवलेले काही अडथळे असतात चुकीच्या संकल्पना घटनांचे लावलेले चुकीचे अर्थ गैरसमज पूर्वजन्मात घेतलेल्या काही आणाभका असतात त्या संदर्भामधले पण या पद्धतीचे रिलेशनशिप्स या जन्मामध्ये आपल्याला असतील आणि ती नकारात्मक ऊर्जा आहे तर ऊर्जेच्या बाबतीतला नियम असा आहे की ऊर्जा निर्माण तुम्ही करू नाही शकत पण सकारात्मकतेकडून नकारात्मकतेकडे करू शकता 
दुर्दैवाने काही लोक नकारात्मकतेकडे नेतात सकार सकाराची ऊर्जा त्या पद्धतीच्या वृत्तीसुद्धा आपल्याला आयुष्यात भेटतात की आपण असं म्हणतो की कितीही चांगली वागली तरी ही व्यक्ती आपले त्याचं वाईट करूनच का सांगते किंवा अशा पद्धतीचीच रिलेशन का वापरते तेही आपण हळूहळू त्याच्यामध्ये बघणार आहोत पास लाईफ रिग्रेशन थेरपी अर्थात गतजन्मात प्रवेश करून ह्या ऊर्जेला सकारात्मकतेमध्ये बदलणं निश्चितच शक्य आहे या तंत्राने आपण वेगवेगळ्या नकारात्मक विचार आणि भावनांचा भावनांना सकारात्मक रूप देऊन वर्तमानातल्या शारीरिक त्रासांचा इलाज मात्र नक्की करू शकतो प्रभावी समस्या निवारण आणि गतजन्म प्रवेशासाठी आवश्यक गोष्टी कुठल्या तर आता स्थैर्य म्हणजे आज जसं तुम्ही सगळ्यांनी ठाम निर्णय घेऊन या ग्रुपमध्ये यायचं ठरवलं त्याबद्दलचा सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे आपला ठामपणा जितकं आपण स्थिर शांत आणि ठाम असणार आहोत तितकं निवारण आपलं सोपं होतं वर्तमानाची आपण तुलना करणार असतो मात माणसं आहेत नातेसंबंध आहेत व्यक्त होण्याची आपली पद्धत विचार करण्याची आपली पद्धत आलेल्या अडचणी आणि अशा वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींचा तुलनात्मक विचार आपण करणार आहोत काही आपल्याला मेसेज आपण म्हणतो ना एखाद्या घटनेपासून सुद्धा आपल्याला पटकन संदेश मिळतात म्हणजे तर असं कधी आलं असेल बघा तुमच्या आयुष्यामध्ये की काहीतरी असं बरेच दिवस आपण एखाद्या गोष्टीवर विचार करतोय पण घरातल्यांना किंवा जवळच्यांना बोललेलं नाही होत पण एखाद्या सिरियलमध्ये सिनेमामध्ये किंवा नाटकामध्ये तशा पद्धतीचा डायलॉग आल्यानंतर आपल्याला काहीतरी रिकनेक्ट झालंय की अरे आपण असाच विचार करतोय मग हा विचार आपल्या त्या समस्येशी किंवा त्या प्रश्नाशी निगडित आहे का असं विचार करून पण तुम्हाला गंमत वाटली असेल तेही शेअरिंग करा मी आत्ता जे काही बोलते त्याच्या संदर्भामध्ये जे जे प्रश्न तुमच्या मनामध्ये येतात आहेत ते सगळे लिहा मृत्यू सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने ह्या सगळ्या रिग्रेशनमध्ये आपण जेव्हा मृत्यू हा पाहणार आहोत तेव्हा आपण त्याच्याबद्दल नीट कॉन्शियसली विचार करणार आहोत मृत्यूच्या वेळेचे विचार काय होते हे जेव्हा आपण इमॅजिन करणार आहोत तेव्हा आपल्याला वेगवेगळ्या काही आपले छोटे छोटे ब्लॉक्स सुटतात मग गतजन्मातला मृत्यू बघताना त्या क्षणी मनात असलेल्या भावना आणि विचार यांच्याकडे अत्यंत नीटपणे लक्ष द्या ह्या सगळ्या सूचना सात दिवसानंतर होणाऱ्या रिग्रेशनसाठी आहेत परंतु त्यासाठी ही आपली आजचापासूनच पूर्वतयारी सुरू झालेली आहे एल बी एल स्टेज म्हणून पण एक असते लाईफ बिटवीन लाईफ म्हणजे मृत्यू पावल्यानंतर पुन्हा जन्म घेईपर्यंतचा मधला जो काळ असतो त्या काळामध्ये आत्म्याने विश्रांती घेतलेली असते आणि चूज केलेलं असतं डिसाईड केलेलं असतं की आपण आता पुढचा जन्म घेऊन कुठल्या पद्धतीने ह्याच्यानंतरचं मार्गक्रमण करायचं आहे एनर्जीनी असं ठरवलं की जन्म मृत्यूच्या या खेळामध्ये भाग घ्यायचा आहे एनर्जी होतो एनर्जीकडून संपूर्ण एनर्जीपर्यंत असा संपूर्ण तो रेटा पूर्ण करूनच उत्क्रांती किंवा आपण ज्याला मोक्ष म्हणतो की ह्याच्यानंतर जन्म नको बाबा असं आपण नॉर्मली वेगवेगळ्या लोकांकडून पण ऐकलेलं आहे आणि मग हळूहळू आपणही ती फ्रेज वापरायला सुरुवात केलेली आहे त्यामुळे बनको बाबा हा शेवटचा जन्म आता पुनर्जन्म वगैरे नको मला सुटायचा आहे ह्याच्यातून मोक्ष हवा मुक्ती हवी असा त्रागा करून तसं फारसं काही होणार नाही आतापर्यंत जो केला असेल तरी सुद्धा राग मानून घेऊ नका किंवा अवघड मानून घेऊ नका आजी बोलली म्हणून आपण आई बोलली आई बोलली म्हणून आपण बोललो आजोबा बोलले म्हणून वडील बोलले वडील बोलले म्हणून आपण बोललो अशा पद्धतीचं हे रिपिटेटिव्ह ॲक्शननी गोष्टी करतो पण आ आता आपण त्याच्यामध्ये नीट शिरून जन्मकाळाचा रिबर्थिंगचा पुनरनुभव घेऊ शकतो त्यामुळे हे सगळं पार केल्याशिवाय नाती म्हणजे सगळी खाती आहेत वेगवेगळ्या पद्धतीचे अकाउंट्स आहेत ती पूर्ण झाल्याशिवाय मोक्ष नाही मोक्ष असा त्रागा करून आरडाओरडा करून छाती पिटून मागून मिळणार नाही आहे आणि त्याची आवश्यकता पण नाही आहे त्यापेक्षा या सगळ्या गोष्टीला समजून घेऊन म्हणजे मी मगाशी जो शब्द वापरला किंवा फ्रेज वापरली की जिकडे स्वीकार आला तिकडे उपचार सुरू झाला आणि मोक्षही सुरू झाला क्षमाशीलता एक वेळ आपण दुसऱ्यांना फसवू शकतो पण आपल्या विवेकबुद्धीला फसवू नाही शकत त्यामुळे आपण आपल्या केलेल्या अन्यायांचा गुन्ह्यांचा जाब आपल्या मनामध्ये जर विचारात राहिल्यापेक्षा त्याची जर स्वीकृती मनातल्या मनात करू शकलो म्हणूनच रिग्रेशन ही थेरपी इतकी सुंदर पद्धतीने आपल्यावर स्वतःवर त्याला स्वउपचार संजीवनी असं मी नाव दिलेलं आहे की ती आपली आपणच म्हणजे एखाद्या वेळेला आपण अगदी अत्यंत विश्वासाच्या व्यक्तीला आपण मान्य करणार नाही की आपण हा गुन्हा केला होता किंवा आपण ह्या पद्धतीचे वाईट विचार केले होते परंतु रिग्रेशनमध्ये आपण मनाला आपल्या स्वीकृती देणं इतकं सोपं करून आपण त्या पद्धतीचा अनुभव घेणार आहोत की उपचार संजीवनी आपल्या शरीरामध्ये सुरू होणार आहे त्यामुळे या सगळ्या पद्धतीने हे इंट्रोडक्शन कम्प्लीट करते आत्तापर्यंत वाचले आत्तापर्यंत जे आत्ता मी बोलली आहे त्या त्या बोलण्यामधून सुद्धा तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या स्वभावाच्या पॅटर्न्स स्वप्नांच्या पॅटर्न्स वेगवेगळ्या नातेसंबंधांमधले आलेले अनुभव आणि ते का आले याच्याबद्दलची जर काही खंत असेल काही असेल तर ती तुमच्या तुमच्या डायऱ्यांमध्ये लिहून ठेवा 
एक सार्वजनिक प्रश्न म्हणून एक प्रश्न मला विचारा मग अशी कालही मी तुम्हाला ग्रुपवर सूचना दिलेल्या आहेत की ग्रुपमध्ये मोकळं बोलायला हरकत नाही परंतु तरी तुम्हाला असं वाटलं की नको ग्रुपमध्ये वीस वेगवेगळे अनोळखी लोक आहेत मला नाही माझी समस्या बोलायची तर ती तुम्ही प्रश्नार्थक स्वरूपामध्ये मला इनबॉक्स करू शकता याच नंबरवरती मला माझ्या वैयक्तिक काल सुरुवातीपासून जिथे संपर्क केला त्या अकाउंटवर ठेवा गतजन्म शोधताना ह्या ग्रुपमध्ये आपण फक्त ह्या विषयाबद्दलची चर्चा त्याच्याबद्दलचे माझे उत्तर माझे व्हिडिओज मी आत्ता काही फोटोग्राफ्स तुम्हाला येत्या सात दिवसांसाठी रिव्हिजनसाठी पाठवणार आहे ते सेव्ह करा आणि मग पुढे बोलत राहू आज इंट्रोडक्शन आणि या सगळ्या पद्धतीकडे विचार कसा करायचा आहे याबद्दलचं लेक्चर पूर्ण करते हे पूर्ण ऐका शांत मनाने हेडफोन लावून पुन्हा पुन्हा माझे क्लिप्स ऐका आणि प्रश्न पुन्हे पुढे तुम्हाला येणारे सगळे प्रश्न तुमच्या डायरीमध्ये लिहून तुम्ही मला किंवा ह्या ग्रुपवरती पण पाठवू शकता कारण कसं होतं की एखाद्या व्यक्तीने प्रश्न विचारलेला असला तर ते सुद्धा आपल्याला आपल्याला बरं वाटतं की चला माझ्या मनात आलं होतं पण ह्या वेळ ह्या व्यक्तीने विचारलं तर असाही एकमेकांचा ह्या उपयोग होते येते सात दिवस आपण वीस जण एका कुटुंबियांप्रमाणे राहणार आहोत वी आर रिलेटिव्ह नॉट सीन नॉट वॉच्ड त्यामुळे अशा पद्धतीचे जे अनोळखी लोकांमध्ये आपण काय पद्धतीने संपर्क ठेवू शकतो काय वेगवेगळ्या पद्धतीचे भावभावना निर्माण होत आहेत येत्या सात दिवसामध्ये त्याच्याकडे पूर्ण लक्ष ठेवा आणि खूप एक चांगला मनातला प्रवास चालू ठेवा पटकन घाईघाईनी माझे हे सगळे व्हिडिओज तुम्हाला प्रेम आणि वात्सल्य वाटेलच एखाद्या मैत्रिणीबद्दल म्हणून पटकन पाठवू नका कारण सात दिवस झाल्यानंतर तुम्हालाही डिसिजन पॉवर येणार आहे की तुम्ही हा विषय कोणाकोणाकडे आणि कशा कशा पद्धतीने काढू शकणार आहात सो सगळ्यांना निरामय आरोग्य मिळो मनशांती मिळो आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने स्वतःच्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासांवरती तुम्हाला विजय मिळवता येवो हे ही सगळी संजीवनी तुम्हाला तुमची मिळो ह्या सदहेतूनी होलिस्टिक अंडरस्टँडिंगनी आणि अत्यंत सात्विक हेतूने आपण शिबिर सुरू करतो आहोत पहिल्या दिवशीचं लेक्चर पूर्ण करते यानंतर उद्या एक वाजता पुन्हा ऑनलाईन येईल तोपर्यंत दिवसभर तुम्ही ह्या ग्रुपमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे पोस्टिंग्स करून ठेवा तुम्हाला आजच्या लेक्चरबद्दल पण काय वाटलं ह्याचा एका थोडक्या शब्दामध्ये स्पेसिफिक स्पीड फीडबॅक मला देऊ शकाल आणि सगळ्यांनी निर्भयपणे निर्धोकपणे येते सात दिवस हा प्रवास एकमेकांच्या हातात हात घालून पूर्ण करूया शुभम भवती